он, первая его работа была, он занимался э, театром на Таганке. Mm -hmm. Реконструкцией Таганки вместе с Володей Высоцким. Да вы что? Он что, Высоцкого знает? Конечно. Вот ты знаешь, притяжение. Спасибо. В тебе есть, Наташенька, притяжение. Это чувствуется. Вот такая настоящая Наташа. Искренняя, настоящая и такая правдивая, не деланная, не манерная, не какая-то там играющая на камеру. Вот какая есть Наташа, такая Спасибо. есть. Так дорого, Наташенька. Это вот прям вот самое сокровенное, что может быть у человека. Девочки и мальчики, здравствуйте все! Здравствуйте, дорогие мои! Сегодня у меня очень необычная гостья на экране, на моем канале. Необычная, я расскажу вам почему и как, и вообще как мы с ней познакомились. Зовут ее Наташа, как меня. И вы, как вы видите, мы обе в очках, и мы обе похожи. Вот если я покрашу волосы в свой светлый цвет, мы просто будем как две сестры. Привет, Наташа! Привет, Наташенька! Наташенька живет в Москве, да, и однажды я получила письмо, не письмо, а текст на WhatsApp. Ну, я же даю всем WhatsApp, как бы я его не скрываю, и вот она мне пишет. Здравствуй, Наташа, меня зовут также Наташа, я из Москвы. Мы едем с мужем погулять по Рыбинску. И я хотела бы тебя спросить, хотела бы ты ли, чтобы я тебе что-то сняла? Я обалдела, конечно, помнишь, Наташа? Я просто обалдела, говорю, ну, я, во-первых, даже не... Не знаю, как. Вот я первый раз слышу, чтобы люди поехали отдыхать не в Турцию, не в Египет, а в Рыбинск. Понимаешь? Вот. И я говорю, да, ну, конечно, было бы приятно. Потом, значит, я подумала, что мне бы хотелось, чтобы сняли мой двор. Я вообще на прямом эфире уже про тебя рассказывала, что девушка да? у меня есть такая, да, которая... Вот. Наташенька, ну, это я предисловие просто, предисловие. Говорю всем, ты расскажи мне, как, с чего ты вдруг вот взяла мужа и поехала гулять в Рыбинск из Москвы. Ничего особенного тут нет, мы очень любим путешествовать, но так как мы больше были раньше в поездках за границей, ну естественно, когда там лето, хочется куда-то на море, и конечно, как и все, мы проехали там и Италию, и Испанию, причем у меня в Испании подруга живет в Валенсии, поэтому mm -hmm. мы... Ездили туда и там совмещали, как говорится, и приятное с полезным, потому что Валенсия – это Калатрава, а Калатрава – это архитектура, это архитектура, это вся жизнь моего супруга. Mm -hmm. И так это было там интересно посмотреть не только места, потому что мы вообще не любим пассивный отдых. А ты вообще Рыбинск-то узнала? Ты раньше узнала или ты узнала из моих видео этот нет, город? Нет, дело в том, что... Такая была у нас поездка давно, на Волгу, еще в 2010 году. Угу. Но у нас была в Рыбинске короткая стоянка. Вот если в Угличе мы там гуляли, у нас, по-моему, там 5 или 6 часов было по городу, мы да. как-то там значит, могли провести время и что-то увидеть, то в Рыбинске у нас как-то была там, ну, в общем, очень, я уж не помню по времени, но какая-то короткая стоянка, что мы там все вышли, там где-то по пристани походили, но в городе мы не были, потому что там были где-то там 2 или 3 часа, это очень было мало времени. А город интересный. А на сколько дней вы поехали? Мы поехали на выходные, мы поехали, ну так как он пятницу взял как бы свой день выходной, мы поехали в четверг, чтобы пятница у нас а где вы остановились там? Мы остановились в гостинице, забронировали, называется Виконт. Так, Виконт знаю. Вот. И поехали на машину. А хорошая гостиница-то хоть скажи. Хорошая гостиница, она очень уютная гостиница в таком плане, что она три звезды, но все необходимое как бы, да, uh -huh персонал, номер обычный, стандартный, но очень вкусная кухня, завтрак Классно. туда. И то, что еще хорошо, там огромное, так как этот э, торгово-развлекательный комплекс, и там очень большая стоянка, где там кругом эта uh -huh, uh -huh. парковка, и можно спокойно оставить машину. Uh -huh. и, так, и вы поехали. И мы поехали. Во-первых, мы поехали в Рыбинск, и мы иногда с ним меняемся, 
Но так как тут расстояния вроде небольшие, у нас от Москвы 340 километров, ну хотя мы туда ехали 5 часов, обратно 6 с лишним, потому что воскресенье пробки. Мы поехали в Рыбинск, заранее мы, значит, посмотрели какие-то там достопримечательности, что можно нам посетить. Ну, так интересно вообще. Начали, естественно, мы заселение, пока там нас заселяла и готовила номер, естественно, муж начал, что дайте нам карту города, у нас всегда с этого начинается наше открытие. По карте города мы уже вечером запланировали, что посетить. Я говорю, завтра мы для Наташи снимем видео, снимем улочки, снимем фотографии. Мы пошли вот на биржу. Всем добрый день. Добрый день, Наташа. Мы находимся в Рыбинске напротив прекрасного здания. Сейчас там находится художественно-архитектурный музей. Немножечко интерьеры и фрагменты музея я нашла. Замечательно. Потом запланировали, так как был ветер, очень плохая mm -hmm. погода, mm -hmm. ветер, и мы запланировали, посмотрели, что снимать улицу Суркова, Наташинкин двор, что будет солнечная погода хорошая, мы, значит, это будем делать уже в субботу. И в пятницу мы приехали, приехали мы в четверг, уже после обеда. Потом в пятницу утром мы поехали, оставили недалеко от Соборной площади машину и пошли пешим. И практически все остальное время мы ходили пешком. Мы первый день весь Рыбинска вошли пешком. Какая там красота! Да, как да. удивительный! Какой... Я вот просто не то, что вот рекомендую. А вот это, вот ты правильно как-то в одном видео сказала, что Рыбинск это колыбелька. Колыбелька. Вот это колыбелька наша, вот нашей, нашей вот Руси настоящей, mm -hmm. наших корней. Вот откуда вот самые светлые, самые чистые, самые обаятельные, преданные нашей Руси люди, это, наверное, только оттуда. Они... Вот эти вот, кто вот купцы, да, которые стали потом, их же не называли потом там олигархами или там угу. какими вот стали купцами из рыбаков. Да. То есть они, они своим потом, своими вот этими рубахами, просолёнными этими, да. той кровью и потом, они зарабатывали, но они вкладывали в этот город, сколько там, конечно, построено. И вот этот ваша каланча, да, там очень много там вообще восстановили, конечно. Когда я уезжала, не было такого. Да. А жилой дом, вот я не знаю, фотографии отправила или нет, если нет, отправлю. Напротив костела, uh -huh. напротив костела, там есть жилой дом. Там никакой таблички не указано, что вот там памятник архитектуры там, или так далее. Вообще, кто там жил, какая-то история связана с этим домом. Но дом просто терем. Он да. весь вот в этих, этих, как в кружеве, вот в этой резьбе, он потрясающий. Он двухэтажный, я видео, ой, не видео, фотографию сброшу. Я, может быть, коряво говорю, разговариваю, потому что это первое интервью моей в жизни. Как это коряво? Очень красиво, наоборот, рассказываешь. Это первое интервью, Наташенька, честно признаюсь. Первое интервью да это не жизни. интервью, мы просто с тобой болтаем, честно говоря. Ну, да. Да. И вот этот дом удивительный, удивительный. Он вот весь как будто вот, он как будто вот Исплетен из кружев. И в таком хорошем состоянии. Ну, это город... реставрация, конечно, да. Все это у них так все реставрировали. Ты заметила, какие названия теперь у них такие, знаешь, как раньше с мягкими знаками на конце. С а, да. это, же тоже, это же тоже, в общем-то, почитание традиций да. вот этих старческих. Это очень хорошо. И потом я еще хочу сказать, что вот это. Застройка Екатерининская, uh -huh. что город ровный. Вот у нас сейчас, конечно, вот если судя по Москве, у нас э, изуродован тем, что земля дорогая, и где, как говорится, точечная застройка, где место есть, там и ставят, ставят жилье. Жилье, uh -huh. деньги, деньги, башни, башни, административные здания. Вот у вас этого нет. У вас вот этот двухэтажный, 
Рыбинск, mm -hmm. вот, купеческий Рыбинск, вот он выдержан вот в этом стиле. Все, нет никаких небоскребов. Потом меня изумило то, что в городе абсолютно нет этих баннеров, реклам, которые мусорят, замусоривают город. Мне интересно, что твой муж сказал. Ведь муж, Наташа, муж известный архитектор Сергей Гнедовский. Да? И вот мне очень интересно его мнение. Что он сказал про наш город? Он сказал, что он, во-первых, он в восторге. Да. Да, потому что сколько от общался потом вечерами, ему там как-то как там звонили кто-то там mm -hmm. из знакомых, там его, да, его круга на телефон, и он спрашивал, первое, вы были в Рыбинске? Я сейчас в Рыбинске. Вы были в Рыбинске? Это было первое. Я сейчас... Это так приятно. Это удивительный город. Это восхитительный город. Это не изуродованный город. Там надо побывать абсолютно всем, посмотреть, потому что город с богатой историей, город с хорошими сохраненными. А вот эта часовенка у нас, которую сделали на набережной. Надо говорить, да, будем говорить о том, что город культурный, город культурный, потому что если говорить на город и сейчас там 184 тысячи, город маленький, городок маленький, но там 10 парков и какие парки? в каком состоянии парки. Они восхитительные парки, доступные для горожан. Уютные парки. Очень мне понравилось то, что там у вас два театра. И город, да. э, город в общем-то, наполнен вот этой театральным духом. Вот вот ты это... сейчас вот это рассказываешь, а у меня такое ощущение, что ты говоришь про мою квартиру, допустим. Да? Вот настолько я люблю этот Рыбинский, он настолько вот прям кажется таким уютным, как будто ты была у меня дома, и ты рассказываешь про мою квартиру. У меня такое ощущение, представляешь? Мы, мы когда приехали, мы пер... естественно, сейчас вечерами мы весь день были на ногах, смотрели город. Вечером, естественно, темнеет рано, уже полседьмого темно. Блять невозможно, и мы днем планировали так, что вечером мы посвятим, пойдем в театр. Mm -hmm. Прям в театр. Mm -hmm. Сначала я посмотрела, было, что там будет э, премьера спектакля «Безумный день» или «Женить Бафигару». Ну, мы этот, конечно, естественно, спектакль знаем, и все знают его. Ну, он такой легкий, думаю, в общем-то, такой не тяжелый, для вечера как раз подходящий. Пришли брать билеты, она говорит, нет, у нас сегодня капустник. И всю неделю будет капустник, потому что мы не успели закрыть 195-й сезон театра. Они его закрывают в конце августа. Тут же у нас с марта месяца по России пошла пандемия. Все это закончилось. Никаких спектаклей не ставили, и поэтому у них все это в воздухе. И тут они решили, так как их открытие было, в этот день. Мы попали на открытие 11 сентября. На открытие. Это, это вот как-то, наверное, да. свыше все вот это нам вот это Обалдеть. сложилось. То есть да. первый день после пандемии у них был. Да, открытие. Да. И, они, и они сделали капустник. У них, значит, была составлена программа так, что первое отделение они закрывали 195 выпуск театрального. Угу. 195 сезон. Это надо просто вот да, отметить. Да, да. Это надо отметить, что театр работал, он не закрывался. Вы представляете? А как тебе в театре внутри тоже как хорошо, там, да, уютно? Закрывался вообще не во время войны, не во всякие вот эти перипетии, не в перестройке, когда в 90-е были да. труд. Театр жил и работал. И первое отделение было, они закрывали 195-й сезон, и было награждение, там, значит, они объявляли лучших да. актеров, и театр года они, э, премьеру года спектакля они объявили. Ну, в общем, мы были в восторге. А второе отделение было, это просто фееричное, потрясающее. Такая музыка, так завели зал. И у них свой в этом вашем театре, они так прям этим гордятся, что не каждый театр похвастается, что у нас в драм-театре свой собственный оркестр. Mm -hmm.
оркестр есть собственный в театре Фоменко, который строил мой муж, Петра Наумович. У них тоже есть свой прекрасный оркестр. Но все равно это же немногие театры, конечно. И, в общем, мы вышли, конечно, очень с таким хорошим, теплым, светлым чувством. И мы даже больше благодарны тому, что мы попали не на вот этот сам капустник, там были задействованы небольшие фрагменты из разных спектаклей, да? Угу. Даже не это поразило. Нас поразили люди. Как выходили ваши чиновники, чиновники, не какие вот мы привыкли видеть чиновники, а чиновники, люди, которые живут в вашем городе, и люди с человеческим лицом, который сам зарабатывает и помогает. Я вот забыла, к сожалению, я там вот выставила видео, его имя, отчество забыла, но он возглавляет Ярославскую фирму «Бройлер». Угу. Ну вот не знаю, я сейчас, конечно. Да, «Бройлерские куры». И все вот даже вот э, из дирекции театра, директор театра и главный режиссер говорит, вы знаете, вот сколько лет мы звоним, обращаемся, по любому поводу. Естественно, театр на дотациях, но помощь нужна театру, потому что дотации не хватает. Mm -hmm. Отказ. Ни разу. Потому что когда спонсором капустников является Ярославский бройлер, видимо, и актеры как-то тянутся к еде. Потому что... Все люди тянутся к еде. Но мне практика показала, практика, к сожалению, показала, что лучше духовной пищи, которую дарят нам в наших замечательных театрах, быть ничего не может, потому что а, пища обычная, опыт, опять же, говорю, показал, и тому есть примеры, и Ева, накормившая Адама, мы знаем, что из этого получило, получилось, и съевший ведущую мышь китаец, они показали, что человечеству, наверное, все-таки нужно очень разборчиво подходить именно к плоской пище, а вот духовная пища, которую мы здесь кушаем, она, безусловно, гораздо лучшего качества, с чем мы, наверное, все сегодня и в очередной раз убедимся и уже убедились. Но разрешите мне с этой сцены, безусловно, поблагодарить коллективы театра, что мы снова с ними, поздравить всех нас с всеми этими замечательными праздниками и отметить труд тех людей, без которых эта пища будет, ну, наверное, не совсем качественно приготовлена. Леонид, я готов. Отлично. Александр Викторович, сами зачитаете или мне помочь? Я готов. Хорошо. Дипломом награждается коллектив Рыбинского театра «Кукол» в номинации «Лучшее художественное оформление спектакля» в 87-м театральном... Материальной помощи. В любой помощи. Ни разу не было отказа. Как это хорошо. Вот мы вышли просто вот окрыленные. Мы, я не знаю, у нас, наверное, у обоих до сих пор какой-то, как называют, щенячий восторг. Мы вообще в таком восторге от, и от людей. Какие интересные люди. А какие чиновники хорошие, которые обнимаются с актерами и говорят спасибо. Они знают актеров по именам. Театр замечательный. И там еще в этом капустнике драмтеатре были... Трупа, небольшая, значит, там группа э, представителей трупы кукольного театра вашего. Да, я Второй. ходила в кукольный кружок же раньше. Туда мы ходили, там тоже выступали. Да? Да. А я, между прочим, тоже ходила в кукольный кружок в Дом Я пионеров. ходила в кукловодческий, мы его называли тогда. Кукловодческий кружок, мы даже сами делали куклы из пепья маше. Да. Угу. Вот, Ната, сколько между нами общем. Мы даже вот. я, я тоже в Дом пионеров ходила, это мне очень нравилось. Я да. тоже ходила. Кружок. Мы до сих пор общаемся с руководителем да, кружка. Да. Вот это вот о театре, что я говорю, просто замечательно. И я немножко сидя, конечно, вот так вот взглядом окидывала в зал реакцию людей. Конечно, не полный зал пока наполняется. Mm -hmm. что они говорят, мы немножечко, немножечко вот подождем, когда нам разрешат полную заполняемость, да, полную да, подавать. Да, да. Из-за этой пандемии, значит, там два места сидят, там два места свободных и так далее. Mm -hmm. в разум... Но я все равно окидывала взглядом людей. Ох, как люди принимают. Улыбались так... себя. Такое улыбались. Вот это общение видно, взаимная любовь. Взаимная любовь 
зала зрителей и актеров, которые дарят любовь этим зрителям. И такая теплая атмосфера, вот это чувствовалось. Это замечательно. Город замечательный, улицы чистые. Ну скажи мне, а вот про ресторанчики, вы где-то ведь кушали, да? Как там все, как там кормят, как там Ой, подают, мы... вообще где вы кушали? Мы гуляли. Мы гуляли. Ну, я не знаю, я говорю, я сейчас, я ни, ни одного плохого слова, или даже не то, что плохого, там, допустим, что-то даже где-то ближе к троечке, про Рыбинск не скажу, потому что у нас полный восторг, и это так. Mm -hmm. Это не восхваление, это не восхваление, это истинная правда. Я еще раз повторюсь, значит, когда мы поставили машину и пошли гулять пешим, гуляли, 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 но гуляли мы уже прилично, смотрим, уже загуляли 4 часа дня, что-то вроде как пора перекусить. И зашли недалеко от Соборной площади, да. есть кафе. Кафе называется Карандаш. Угу. Карандаш, не была, но слышала. Это такая прелесть. У них вход, вход, вот эти вот да. парадные, где сначала дверь, а потом вот эта вот вторая, вот эта вот как дверь тамбура, да, вот угу. да? да. Эти вот две двери, вот которые... Проход, да, между дверьми ты имеешь. Сложен весь, 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 весь. Из карандашей. Из цветных карандашей. Да весь просто. вот так вот. Вот просто из цветных карандашей. Ты фотографировала карандаш... это мне? Я не помню. Это я пошлю, это муж фотографировал. А, Он все. первым делом фотографировал эти карандаши, я пошлю. Так. Восхитительно. Мы зашли. Ну, мы же вообще... У меня Сережа сказал, говорит, слушай, говорит, нас говорит, за это время, пока мы там были, никто говорит, никуда не послал. Потому что, как обычно, там у вас забронировано, нет, ну и идите гуляйте, там, что вы тут пришли. Вы к этому были готовы. Но у нас никогда никто нигде нам даже грубого слова не сказал. Тоже было удивительно. Полное радушие. И когда мы пришли в это кафе, подходит девочка администратора, здравствуйте, что вы хотите? Я говорю, мы хотели бы ну, даже не пообедать, а так что-то кофе попить там с каким-то там маленьким там чем-то. Mm -hmm. Вроде бы что-то перекусить. Она говорит, у вас заказано, а видим там полный вообще-то вот, полный зал. Ну, там нет несколько столиков mm -hmm. свободно. Она говорит, у вас заказано? Мы говорим, нет. Ну, я думаю, ну все, у нас сейчас развернут. Мы уже были готовы к выходу. Она говорит, ну, вам хватит часа кофе попить? Мы говорим, да там 15 минут хватит. Ну, садитесь, все, мы сейчас обслужим. Подошла. Официантка такая, мы, вот, мы попали в Европу, просто вот мы много везде, где были. Видели Рыбинск наш какой? Много где были. Муж сел и говорит, да, это же говорит, абсолютно европейский уровень. А ну, как... Я подписчикам просто говорю, видели, потому что я вижу иногда комментарии, говорят, ой, она из Рыбинска, что там с нее взять? Подошла девочка-официантка любезная, предложила нам, ну, как мы же пришли только кофе попить, мы же тоже не, не хотим там наглеть, да, что мы пришли кофе попить, а там засели, да. Мы говорим, да нет, нам так скромно, по капучино чашке, она говорит, так что-то, может, еще желаете? Мы говорим, ну да, что еще? Она говорит, я вам сейчас меню принесу. Я обслужила все полностью для вас. Принесла на меню. Я говорю, а что вот мы там, чтобы недолго ждать, там вот есть. Она говорит, а у нас ничего недолго ждать. Давайте вот уха у нас из трех рыб вкусные. Но мы так, мы так как, ну, все-таки не наглеем. Думаем, уходит она готовить, там время занимать. А вдруг это уже столик заказан, кто-то придет пораньше. А мы говорим, а что-то попроще, побыстрее. Она говорит, бруски это хотите? Мы говорим, давайте, а мы их любим. Это вот такие на маленькие на жареном хлебушке на тостере. Mm -hmm. Там разные, там с красной рыбкой, там с перцем, там с вяленными помидорчиками, разные-разные. Она говорит, брускеты будете? Мы говорим, конечно, с удовольствием. Обслужила, за пять минут принесла нам эти брускеты, подача на деревянной доске, эти на джареном. Да. Я говорю, мы везде были, но подача просто восхитительна. Кофе восхитительный. Мы в таком восторге. Попили это кофе, вот это кафе «Карандаш». А так мы, завтрак у нас был включен, мы в гостинице, uh -huh. и так как намотаемся, уже приезжали мы, мы садились в машину, только чтобы до гостиницы доехать. Мы все ходили на ногах. Молодцы какие. Потому что невозможно ходить, переезжать, ну, из машины, это, во-первых, это и вид не тот. Uh -huh. И не почувствуешь вот, а на набережной стояли на мост, на наш смотрели, вот этот мост наш Рыбинский, 
соборная я площадь. Расскажу, я расскажу. Мы везде были. Мы даже на тот берег переехали. Да что вы? Да, мы на тот берег переехали. Мы приехали на тот берег, сразу справа у них э, этот э, храм. Там служба шла. Мы еще зашли в этот храм Рождества Богородицы. Угу. Служба шла. Так мы постояли там и даже успели на конец службы, когда батюшка вот ходит, угу. кади, благодать отдает, мы еще и благодать получили. Угу. Это в часовинке, да, в этой были? Да, да, да. Желтая вот. такая маленькая. Да, в общем, короче говоря, потом мы там проехали, но тот берег, конечно, там в основном дачи. Угу, угу. дачи. Там мы проехали, конечно, и вернулись уже назад. Естественно, надо знать меня, Наташу. Все животные, которые ходят и летают, я не могу пройти мимо. Я всех кормлю. Я и здесь, то у меня на даче приходящих, ну, сколько приходят, столько всех кормлю. Один год вообще 20 кошек было. Вот. И естественно, мы, значит, когда вернулись, мы проехали по мосту, вернулись, спустились к Волге. Я говорю, Сережа, пойдем к Волге. Я говорю, к Волге надо сходить. Как пела, я говорю, вот это Мать еще... Мать Волга, Зыкина, да, течет река да. Волга. Течет река Волга. И как она еще пела, что... Я плохо помню вот эти вот, но какой-то вот у нее там куплет, что... Сказала мать... Это самый мой любимый вообще куплет. Сынок, когда придешь, там тата и здоровье. Я всегда слезы градом, когда это а вот это. С дальнего пути свои ладони Волгу опусти. Ой, Я говорю, Волгу надо ладони опустить. Пойдем. И мы пошли, опустили mm -hmm. Волгу ладони. Вот. Еще раз говорю, какие у вас добродушные, приветливые люди. Я помочила эти ладони, Сережа помочила эти ладони. Выходим. Идет пара молодых, ну, наверное, лет там 20 с лишним mm -hmm. пара. И говорит, ну что вы там по камням скачете? Давайте мы хоть вас вдвоем сфотографируем. И сфотографируем, да, видела фотографии. Я говорю, давайте. Вот она нас, эта девушка, сфотографировала. И там чаек столько. Так мы с ним специально, а хлеба-то нет. Я специально из этого вышла. Пошли мы опять на эту соборную площадь. И там вот этот пекарня хлеб. Угу. Купила я там батон, плетенку. Купила еще вот этот багет. И опять мы с этим туда. С этим чайком. Скормили, значит, с этим чайком. Возвращаемся. Только поднялись, значит, вот перед... На соборную площадь опять перед храмом. Там напротив... Мясная ваша лавочка. И напротив мясной лавочки я сначала думала, что это чей-то пес сидит там, ждет, что кто-то зашел там купить что-то, да, хозяйка. Потом смотрю, он такой ободранный, угу. что он тяга. Вот он сидит бедный, может, он уже не первый час сидит. Смотрит вот на эту мясную лавку. Выходят люди, а ему-то никто ничего не дает. Угу. Я мясную лавку, я ему купила три вот такие шматка мяса. Вышла, говорит, привет, мы хвостом. Я говорю, на Взял, я говорю, будешь еще? Он этот кусок положил, типа, давай. На еще. А жила, говорит, еще. На. У него счастье привалило. Вот три куска, он такой счастливый. Вот потом пошли мы на рынок. Так как везде тоже кошки бродят, пошли мы с ним на рынок. Ваш вот этот эм, мытный рынок. Мытный рынок. Да, да, я знаю, что За универмагом Мы... сразу этот мытный рынок. Я говорю, пойдем на рынок. Пойдем на рынок. Во-первых, я говорю, я там китикет куплю, там, или что-то там, этот, или там, ну, что-то там кошкам-то, да, там этот, или там вискас, или что. Что будет? И надо, говорю, купить воблы, чухони. Я говорю, мы же на Волге. Как мы приедем домой без рыбы? Что ты думаешь? Приходим. Обходим мы эти значит, рыбные ряды. А, мытный, как... мытный, это синой за универмагом. Мытный знает. Да. Да. Мы, мытный рынок. Да. Рядом соборный, да. да. Зашли, значит, и смотрим, там, значит, стоит такая девушка с парнем. Такие люди вообще потрясающие. Я к ней, значит, похожу, у нее, значит, там и вобла, и тарани, там то-то. Это то -то. вяленая, что ли, вяленая, да, в смысле? Вяленая. Угу. А чего они нет? 
И я ей говорю, говорю, а где чехонь? Я говорю, где чехонь? Она мне говорит, сожрали. Сожрали. Я говорю, жалко. Я, я говорю, а если завтра придем? Я говорю, будет? Нет, не будет. Я говорю, да, жалко. Ну ладно, я говорю, давайте мне в облы. Я говорю, хоть я говорю, в облы тогда куплю. А потом она такая сидит и говорит. Видимо, я сначала жалко стала, потом она вспомнила, говорит. Ой, да я вам сейчас дам. У меня что-то, говорит, себе отложено. Три штуки. Я говорю, мне больше не надо. Она, я себе откладывала хорошую, с икрой. Я говорю, ну давайте. Я говорю, а как вас зовут? Она говорит, Наташа. Я говорю, о, тем более, говорит, тетка. А все Наташи такие. Последние отдадим. А, нет. Я еще когда спросила, я говорю, а чехонь есть? Она говорит, нет. А там парень рядом стоит, тоже у него рыбу. Я говорю, а у вас она? А это мой муж, у него нет. Мы вместе торгуем. <смех> Свою продала, эту чехонь. Прекрасная рыба. Вот вчера приходил Ромка, сын, я ему <смех> дала. Я говорю, так он даже не удержался вечером. Огонь, говорит. Рыба огонь. Вкусно, да? <смех> ну, в общем, вот так вот. Так что а как город... ты попала к нам, к нам в, в район? Как ты доехала до района, где я жила, до дома? Ну, во-первых, это недалеко от этой гостиницы. Так, Гостиница да, Виконда, она да. на улице Бабушкина. Угу. А, Около Дружбы. Можно, можно так говорить название улицы? Конечно, да, конечно. А улица Суркова, она недалеко. Угу. Ну, естественно, в машину сели, забили в навигатор, и он нас прямо так вот раз-раз-раз и да, вывел. Да. Но дело в том, что вывел улица Суркова, дом 5, табличка яркая, а дом 11 как-то так вот не ярко, не видно. Я говорю, я выйду тут сейчас. Я войду. даже не узнала наш подъезд, когда ты мне прислала. Но... Вот, вышла, и там вот так уже смазано, так, в общем-то, mm -hmm. ну, видно вот так, это, две однерки. Ну, закрыто, в подъезд не попадешь, но двор вот я сняла. Ну, надо же интересно попасть, чтобы пройти вот именно по подъезду. Все закрыто, кода не знаю. Надо же, раньше никаких кодов не было. Смотри, как везде коды поставили, так интересно. Наташенька, это твой дом. Двор. Приятный, уютный двор. Так, как ты говорила, четыре коробки. Раз. Два, три, четыре. Привет из Рыбинска. Добрый день. Добрый день, Наташенька. Я Наташа. Приехала из Москвы. Я являюсь подписчицей канала Наташа Фалькона. Наташенька, это видео я снимаю для тебя память о твоем детстве, проведенном в этом дворе, на улице Суркова, дом 11. Замечательный город. Мы с супругом приехали просто попутешествовать и остались в восторге. Какой уютный, наполненный историей, хороший во всех планах комфортный город с хорошими людьми приятными, доброжелательными. Это ощущается во всем. Наташенька, я не могла никого застать из соседей, 
только вот несколько бабулечек, которые из первого подъезда, из своего подъезда, к сожалению, никого не достало. Но, надеюсь, воспоминания скажут тебе о твоем счастливом детстве проведенном в этом дворе. Хороший, уютный двор. Как ты говорила, четыре коробки. Раз, два, три, четыре. Всем пока. Все закрыто. Потом, значит, смотрим, какая-то девочка идет. Ну, ну школьница, вот там, где-то, может, 13-14 лет. И она заходит, открывает, и мы за ней. Ой, подождите, подождите, не закрывайте. Вот другая бы захлопнула, скажет, что это тут да, чужие. Да, да, кто вы? Да. А, она говорит, хорошо. И Сережа сразу Бегу побежал, держит дверь. И я уже говорю, держи. И вот с этого момента он держит дверь. Распахнута, я начала снимать. Входим в твой подъезд. Пошли. Четвертый этаж, угловая. Потом, когда сняли, я говорю, хорошо бы, вот, кто бы вот из соседей, ну, я думала, вот как раньше там сидят бабульки на лавочках, да, там вот, там сказал бы, вы знаете, вот помните, Наташа тут жила с 87-й квартиры, да, ну, вот как-то, да, вот, ну, никого не было. Никого не было, а были две бабульки, я пошла к первому подъезду, там одна с палочкой какая-то. Ну, нет, была... конечно, к первому подъезду никто не знает. Вторая, вторая более-менее там слышит бабулька, вот, и я ей говорю, вот вы знаете, тут я говорю, она, нет, мы, говорит, не знаем никого из того подъезда. Ну, конечно, 20 лет прошло уже, все и поменялись там. Да, вот, а это-то, может быть, и помнила, потому что она все, какая квартира, какая квартира, все это про квартиру спрашивала, я уже и на ухо кричу, что 87-я, она ее ничего не поняла, но не помнят они. Вот, так что, mm -hmm. к сожалению, вот если бы Наташник ты нам сказала вот квартиру. У меня же на, на втором этаже подруга живет, и на третьем. И надо было, конечно, мне сказать, Лена, ну ладно, уже потом я потом поняла, во что. Во-первых, там все новые двери. Мы даже вот так вот, как бы чисто так арифметическое складывали, где какая-то. Угловая. Там, mm -hmm. там угловая, да. Там же номеров-то нет квартир. Все эти двери понаставили. Да что, даже номеров нет. О. Нет, нет. Одни двери кругом без номеров. А стучаться в эту в дверь там, да? Ну, если бы а... ты постучалась, то сосед... хозяйка меня знает. Если бы ты постучалась и сказала, здравствуйте, вот, ой, да, да, в моей квартире. Потому что, прошло... <связывая> когда в прошлый раз, три года назад я приезжала, а, а соседка, вот, которая на... моя, на... Наш... моя подруга, она ей сказала, и хозяйка моей квартиры говорит, ой, а что ж она к нам не зашла? Ну, они знают меня. Как бы. Я говорю, ну, я бы тоже постеснялась, как бы ее беспокоить. А я-то ведь не знала, Анташенька, что ты была три года назад, и они тебя знают. Думаю, люди-то, может быть, уже там, бог знает, сколько там поколений там переехали. Я квартиру продала свою через 10 лет после того, как я уехала в Америку. То есть квартира у меня стояла, я ее не продавала очень долго. И вот продала я вот как раз, там вот эта девушка, которая купила, она меня знает. Ну вот как я смотрела видео, Наташенька, как вот ты говоришь, двор такой, да, уютный, вот четыре коробки да, эти, да, да, да. так и есть, да, хороший, такой вот, он, вот 
какой-то ну, летом он лучше смотрится, конечно. Сейчас уже ну, сейчас не хорошо. Видно. Сейчас да. тоже очень зеленый такой, mm -hmm. да, хороший. Мне Сережа говорит, вот начни с помойки. Я говорю, не буду я помойку снимать. Он говорит, на эту помойку историческую, может, все и ходили. Я говорю, нет, не буду я помойку. Да, так, кстати, и ходили. Говорит, ничего, наверное, не поменялось. Прям за, за нашим домом, прям за нашим домом стоит детский вот. сад. Вот и, и у меня Артем туда ходил. Вот он просто вот раз вышел да. и в садике. Значит, он был прав. Надо было начать. Но я говорю, нет, не буду я с помойки. Я начала вот с этой вот. Да. И там вот эта помойка и, стоит и... у садика, да. И там вот он прям... угу. Все то же самое. Да. Так что, в общем, очень хорошо. Нам по очень понравилось. А получилось как? Когда мы же наметили уже Рыбинск, у нас уже была заказана гостиница. И вечером я в тебя включаю, смотрю. Я вообще смотрю тебя и любуюсь, честное слово. Спасибо. Вот. И как-то вот я не понимаю, почему тогда... Ну, люди там какие-то вопросы задают. Это был чат вот этот, да, эфир. Mm -hmm там задают, задают, а у меня же прям как-то так вот от волнения сердечко так заколотилось, и думаю, чат-то уже подходит к концу, все, сейчас уже это, Наташа уже пропадет, уже все, уже. Uh -huh. Я думаю, успею, не успею. Я думаю, ладно, напишу. И я написала, что вот через три дня, потому что гостиница уже заказана, да. с супругой мы поедем путешествовать и будем гулять, Наташенька, по твоим родным. Это ты мне на WhatsApp написала, ты имеешь в виду? Да потом на WhatsApp. Сначала я же в чат писала. А, да, я прочитала, я просто а не помню. Нет, а ты мне тогда потом в чате говоришь, вы мне обратитесь в личку. А -а -а. В личку. Да, ну, все поняла. Потом я увидела, что там вот этот телефон был скинут в WhatsApp. Угу. И я вот уже все. на WhatsApp. Я очень удивилась. Я никогда не видела, что кто-то написал, мы едем путешествовать в Рыбинск. То есть, еще так, я думаю, из Москвы причем. Да. А, и, и вообще москвичи очень многие не знают город Рыбинск. Знают Ярославль, а когда я говорю Рыбинск, они говорят, мы не знаем. Вот, и мне бы очень было приятно, что вы мне написали, что поехали путешествовать по Рыбинску. Да. Город замечательный. Я говорю, вот все люди какие-то вот приветливые, дружелюбные. Они, ну, может быть, даже, я говорю, вот самые-самые вот простые вот такие вот, да, вот какие-то мы встречали, вот, ну, обычных там вот, да, людей. Вот возле Волги гуляли угу. какие-то, улички там старые. Ну, как-то тебя все каким-то приветливым словом окинут, там что-то что-то там поговорят с тобой как-то, ну, в общем. Наташа, а ты сама в, Ри... в Москве жила? Ну, родилась? Нет, родилась я не в Москве. Я живу в Москве. Да. Родилась. А, а где ты родилась? О, родил. Я, как всем говорю, говорю, я столичная штучка. Я живу в столице и родилась в столице. В столице я такой родилась, что это мама дорогая. А Нарин... Нарин... Ненецкий национальный округ. Где это? Немцы. На оленях. Меня даже на оленях из рудома. Как видят. опять называется? Нарьянмар. Нарьянмар, мой Нарьянмар. Это город, что, это где? Помнишь песенку пел? Нет. У печоры, у реки, где живут оленеводы и рыбачат рыбаки. Вот я тут. Ты мне скажи хоть по географии-то, где это вообще? Архангельская область. Архангельск. Вот Архангельск, видишь, знаю. А вот это, видимо, маленький. Вот так же Ер... Ярославль все знает, и а Рыбинск нет. Вот, Глухомань. А муж, а муж твой родился в Москве? Он родился в Пензе. У него mm -hmm. папа был главный архитектор города Пензы, потом папа с мамой они переехали в Москву, mm -hmm. и он в четыре года его перевезли в Москву. Ему было четыре года. Mm -hmm. Надо же такой у тебя муж умный тоже, да, ты архитектор. Это надо быть, чтобы архитектором. Там, наверное, очень долго надо учиться на это, наверное, как на врача, как на юриста. Ну, да, да, он 6 лет учился в Мархии. Потом, он вообще у него очень, конечно, много, я не буду его пиарить, конечно, там, или как там сейчас это новое слово там, да, угу. я, я есть чем гордиться. Конечно, конечно. А как мне-то, вы знаете, как вот, вот я горжусь, что у меня такие подписчики, да, я всегда говорила, что подписчики у меня просто, ну и вот, посмотрите, да, когда, какие. Когда вот его, допустим, где-то вот там. Милые, добрые. Где-то вот, допустим, мы сидим, там вот, допустим, там мало знает, да, вот там, там допустим, где-то в другом городе, там, или в компании, ну, мало ли где там, да, угу. или кто-то не из архитектурной среды, например, да, там, люди, ну, когда, допустим, он говорит до музыки, там, да, там, театр, фамилия, а, да, да, это уж, конечно, знает, а фамилии же многие там, угу. и, 
говорят, ну вот у вас когда вот был, Сергей Викторович, ваш там первый проект? Он говорит, О, это было давным-давно. Он, первая его работа была, он занимался а, театром на Таганке. Mm -hmm. Реконструкцией Таганки вместе с Володей Высоцким. Да вы что? Он что, Высоцкого знает? Конечно. Конечно. Так он говорит, дело в том, что нам не давали конструкции. Был же ЗБИ, завод железобетонных конструкций. А раньше же что было? Раньше было только плановое. Я сейчас в обморок упаду. Он знает лично Высоцкого. Конечно. Так, а им не давали железобетонные конструкции, а им надо было позарез на реконструкцию. Так он даже и с любимым там в кабинете сидел, конечно. То есть, естественно. Наташа, ты-то сама, видимо, тоже знаешь, очень, видела ну, очень помню. много известных. Да. Еще. Ну, в общем, он говорит, нам не давали эти железобетонные конструкции. Потом пришел, говорит, к директору Володя и сказал, а если я буду петь, я дам вам бесплатный концерт. Они говорят, все, бартер. Володя пел, дал два концерта, а в этот момент они отпускали им железобетонные конструкции. Это я было... сейчас разрыдаюсь просто. Я так люблю Высоцкого, это просто вообще. Да, потом Чуз. А ты сейчас... видела Высоцкого живую? Нет. Ну, Высоцкий умер, я ну, его на спектаклях видела. А... Нет, а ты говоришь, когда они работали. А ты не замужем еще была, что ли, за ним? Нет. Нет, я его так вот вживую это не знала, Володя. Да, многих, да. Потом у него вот реконструкция была Тюза. Ну, Тюз, да, Тюз мы посещаем, Тюз мы любим. В Тюзе нас всегда принимают и приглашают на все премьеры. Конечно, наша любимая Генрет Наумовна Яновская, Кама Гинка с ее мужем. Потрясающие люди, потрясающие спектакли, конечно. Ну, мой же муж театральный архитектор, угу. театр. Ой, конечно. Ой, ой. То есть, конечно, вы всех этих звезд видели, да? Очень люблю Татьяну Доронину. Ты не была на спектакле с Дорониной? Нет, с Дорониной я на спектакле не была. Я, мы очень дружны были до последних дней, пока не стала, к сожалению, Галин Павловна. Она была... Волчь, вол, Волчек, да, ты имеешь в виду? Вишневская. А, Вишневская, я думала, Галина Волчек. Галина, это Галина Борисовна Волчек. А Вишневская. Угу. Дело в том, что я... Обожала Вишневскую. У меня вот со школьных дней была папочка, где я вот по кусочкам все-все-все собирала. Все вот где ее выступления, да, Ари. Если шел вот по телевизору, вот раньше был музыкальный киоск, вот это была. Mm -hmm. Беляева, вот mm -hmm. Я это вообще просто в запой смотрела. В запой. А еще особенно, если там выступала Галина Павловна Вишневская. Это просто было бы. Ну, очарование. И я фанатка ее просто. Я покупала книги. У меня есть вот первая-первая книжка, которую Галина Павловна mm -hmm. написала. Это тонкая первая Галина. И последняя, когда вот она делала вот эту толстую книгу, Галина уже на свой юбилей. Я единственное, что вот я единственная себя проклинаю, что из-за своей скромности я не принесла ей подписать эту книгу. Думала, ну ладно, потом, ладно, потом, ладно, потом. Как-то откладывала, откладывала. Потом это ее не стало. Что вот она мне не подписала на память книгу. И удивительная, конечно, такая была история. Я мечтала с ней познакомиться. Конечно, просто вот увидеть ее вот не с экрана, да, а вот так, вживую. Угу. И когда было открытие, это был 2005 год. Uh -huh. Это его проект «Театр Фоменко» Петра Наумовича. Сережа, это его полностью проект. У нас было открытие театра. Там все были приглашены, естественно, в этот день. И подбегает, подбегает ко мне Лена Паркова, это ее директор, и говорит, пойдемте, пойдемте, я вас познакомлю с Галиной Павловной. Ну вот в тот момент у меня как-то вот даже вот не отпечаталось, что Галина Павловна, какая Галина Павловна. Я чуть в обморок не упала. Она сидит, там кафе, и у него тоже сделал очень уютно. Вот кто знает, там в театре Фоменко очень уютное кафе с маленькими кругленькими столиками, с маленькими венскими стульчиками. Угу. Знаете, да? Нет, стульчик. я не была, нет, нет, не была. Я слушаю Ш просто. Стульчики такие деревянные. Вот такой вот, такой ну, вот камень. Да, стульчики представляю. Да. 
и идем. Она идет меня знакомить к Галине Павловне. И я подхожу и сидит царица. Она сидит в каком-то таком кардигане, в таком блестящей такой парчевой, вся она, естественно, такая ухоженная, такая красавица. И, и, и я там поздравляться стала. Ну, так ты поболтала с ней? Она говорит, а вы были у меня? А как раз центр Галины Вишневской, центр mm-hmm. пения ей да. только недавно построит. И мы говорим, нет, конечно, не буду. Да как же так? Все, я вас приглашаю. В следующую субботу у меня Борис Годунов, прогон, генеральная репетиция. Mm-hmm. Я вас пригласила. И вот с этого момента мы стали как-то вот у нее часто бывать. Мы сидели в кабинете, пили чай. А вот на этой репетиции генерального прогона это было что-то неверо- невероятно. Мы сидели на балконе, ну, где она оттуда mm-hmm. ведет петицию. Сидел Сережа, yeah. сидел я, Галина Павловна и жена э, э, Бориса Покровского. Покровска. И вот Галина Павловна вела эту репетицию. И если где-то фальш, mm-hmm. такая новость, она у нее такой громогласный голос, она говорит, и еще раз будет фальш, вылетишь у меня из репертуара. И много так и были. А вот она умерла где-то, я думаю, в 12 или 11 году. В 11 или 12. Сколько же лет было тогда? Ей было 85 лет. 85 лет. Накануне 85. Она и вот этот же книгу делала. Но она очень красиво выглядела, даже когда ей было 80 лет. Да? У нее прическа такая всегда была. Всегда. Всегда прическа. Всегда mm-hmm. она... А как с этим Ростроповичем? Это же, я, да. это же такая пара, такая любовь. Ростропович, между прочим, я хочу сказать, он до конца своих дней с придыханием к ней. Просто вот он... Ростропович, а, как а, это? Мстислав или Вячеслав? Мстислав Леопольдович. Да, Мистис... Я помню, что такое имя интересное. Он ее называл Жабкой, она его Буратин. Потому что у него Буратин. Она его в дома называла Буратин. Так дело в том, что можно вот представить, какая была вот царская натура Галина Павловна, да. что... Но они Зыкиной в... похожи чем-то вот эти вот прически. Придя, придя в Большой театр, это уже после того, как их выдворили, и вот ее появление, да, угу. она приехала на чествование. Она была в прекрасной, новой, топят соболиной шубе. Угу. И когда она вошла, она ее забросила и даже не обернулась, посмотрев, кто-то поднял ее или нет, и пошла дальше. Они вообще удивительные. Они удивительные. Ты, ты не находишь, что они похожи чем-то с Зыкиной, вот уже, когда в преклонном возрасте, вот этими прическами? Нет, Конечно, нет. они разные певицы, но... Они разные певицы, но Зыкина, она народница. Народница такая. Но я имею а в виду гай... внешне. Внешне, а? вот этой прической, вот этой вот... Да, которой... это есть. Да, я и говорю, что похожи вот прям такие вот царственные женщины, знаешь, такие вот. Да. А она вообще-то, вот у нее корни, у нее... Она же ведь вообще-то Галя Иванова. Mm. Ее же бабушка воспитывала, от нее родители отказались, ее бабушка воспитывала. Вот, и они там и голод, и блокаду, и все на свете испытали. В общем, она трудную жизнь-то прожила. И я хочу сказать, что ее все называли всегда Галька артистка. Она петь любила, она там поставит пластинку, выучит mm. и все. Ну, такая вот. оперная была. Да. У нее корни цыганские, у нее мать цыганка была. И дело в том, что как-то она там, я не знаю, запомнила с детства. И вот они уже, будучи где-то приглашенными на каком-то вечере в ресторане, к столику подошли, вот, значит, это оркестр с этим цыганским, со скрипкой, и она ему там на своем этом карабарском, что-то там спела, они там все чуть не упали. А у них ей были дети вообще? Конечно. Старша Оля и Леночка, да, двое девочек. Они поют? Нет, ну как, Ольга, вот Лена, она занимается фондом вместе Слава Леопольдовича, а Ольга, она сейчас директор, директор в оперном пении. Угу. А она сама, 
а пионерская еще на арфе играет. Так что музыкальная. Ой, как интересно, жалко, что мужа у тебя нет. Я бы с удовольствием, конечно, ему привет сказала. У него три года, как длится, он все еле-еле сейчас вот... Это, 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 это кто знает, это действительно такие муки, государственный проект, это государственный коммерческий. Поэтому он сейчас три года мыкался, мыкался, прошел экспертизу. Должны были они сдать э, вот на день города в сентябре. Ну, там, конечно, там не успевает, вот, дай бог, к Новому году. Но я не знаю, конечно. Но это в связи что, вот с этой пандемией сейчас? Да, потому что и пандемия, и многие же в пандемию, вот эти рабочие бригады, они же все поразвивались. А можно спросить, что он сдает или нельзя? Скажи. Что он сдает? Да, что он, чем он работает сейчас? Сейчас работает над уголком Дурова, проект уголов Дуров. Вот новое здание, вот сейчас, вот, которое строится, это его проект. Угу. Дурова. Они уже там и слонов купили, они там уже все докупили, в общем, они уже ждут, ждут это новое здание. Mm -hmm. И что интересно было, когда, значит, только начиналось, э, вот еще разговоры шли, еще mm -hmm. только-только вот это, не проект, ничего не делался, еще только разговоры шли, mm -hmm. что вот, значит, вот это новое здание. И он приехал посмотреть, посмотреть, ну, ознакомиться там с площадкой, территорией, там, да, там, посмотреть старое здание. Он же, он же вообще театральный архитектор. Он приехал домой и говорит, Наташа, ну вот я, говорит, должен был театральный архитектор, стал цирковой. Я, говорит, теперь знаю, говорит, куда писает слон, сколько квадратных метров комнаты надо к кенгуру, чтобы она 25 метров разгонялась кенгуру и от лапами отталкивалась. Ой, какая же эта комната должна быть? Да, он говорит, эти тонкости, говорит, я теперь все изучаю. А так как Последний цирк Навернадского был построен 40 с лишним лет назад. Никаких э, пособий по вот, циркам нет. Все это пришлось ему там где-то там по чуть-чуть там. А вот, вот это. В чем вообще заключается работа архитектора? Да? Он сам не нет. строит, он делает чертежи. Вот что они вообще вот в основном? Я сейчас договорю. И он поехал, значит, когда на эту площадку посмотреть. Ага. Я говорю, просто смешной момент, договорю. Он приехал, и его там значит, начали водить по этому зданию, показывать. Вот у нас, значит, здесь вот арена, здесь, значит, вот тот, вот здесь, значит, животное. А он говорит, хорошо, теперь вы мне покажите, где вы скотину держите. Скотину. Так обиделись, говорит, вы что, Сергей, ты сейчас актер, это ж не скотина. Скотина. Что, в чем заключается работа архитектора? Он вот, например, театр Фоменко, он делал с нуля и проект, и вел стройку, и всю, как говорится, начинку вплоть до штор, и кресел, и балкончиков, и пол. И... То есть он ну, присутствует на этой стройке и говорит им, да, сколько, да, как говорится, метров? Сколько... Постоянно, сколько у нас всего он испорчено, он же на работу идет, он вообще вот живет в своей профессии. Это... Он идет, естественно, на работу, а потом приходит, и я иногда и ботинки выбрасываю. Но в этом не... это не главное, потому что он в костюме, он не помнит, что он в костюме. Да, 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 да. Стройку, он по луже, по грязи, по бетону ходит. Там... Он весь в архитектуре. Он 24 часа в архитектуре. А подожди, а у вас есть дача какая-нибудь, которую он построил для дома, для семьи? Дача, я... если надо, потом покажу дачу. У нас да? дача хорошая. Красивая, да? Калужская область, у нас, да, и сруба деревянная. Муж у тебя все это сделал, да, в смысле архитектуру сделал дачей? Нет, это я делаю. Какая вот жена у нас архитектора. А, да, а сейчас между он мне помогает, но вот это он мне дает, это работа его здесь, в Москве, а там розочки, цветочки, угу. и вот это мое. Моя обитель. Ну, да, да, да. Мне дает свободу. Нет, он корректирует. Вот у нас, например, два сарая, это получились как два арт-объекта. У нас, значит, надо было там где-то вход инвентарь хоронить. Угу. Первым построили с ним сарайчик возле дома. Построили сарайчик. И он говорит, каким цветом? Ну, каким у нас обычно, да? Все. То зеленым, да, там, да. то коричневым таким, да? А я говорю, я хочу, Сереженька, его не как пожарная машина, а вот такой алый, ярко-алый, окно, что было желтое, а дверь зеленая. Ну, да, хорошо. 
И мы вот таким и сделали. Сейчас, значит, построили рядышком второй сарай. У нас как получилось мини-Голландия. Вот где там в Голландии всякие домики разноцветные. Да. Вот сейчас построили небольшой, маленький такой, чтобы туда складывать на зиму газонокосилку. Вот такую же технику, да? Построили маленький сарайчик. Он говорит, а что такой будет? Я говорю, а этот? Красок таких нет, но надо подбирать. Я оторвала свой цветочек, там у меня такой, такой сиренево-фиолетовый. Он говорит, ну что может быть лучше сделано природой? Ну попробуем. Ну сделали. Сделали, мы поехали, нам там смешивали краски. И у нас теперь сиренево-фиолетовый сарай с яркими дверью. И такой получился прям такой вот уголок. Наташенька, а ты кто по профессии? Я сама нефтяник, разработчик. Я в свое время заканчивала нефтяный НГФПФ, нефтегазопромысловый факультет. Я разработчик нефтяных и газовых месторождений. Mm -hmm. Вообще. Да, это даже представить трудно, что там вообще делаешь. Вот. Ну, 0,91 года, когда всю науку я работала в науке, в научной mm -hmm. части. Когда нашу науку всю уже передали, как говорится, растрепали. Сначала проектировщиков проектную часть у нас раздербанили, отдали там все под офис, потом до науки дошли. И, в общем, сидеть дома я не хотела и, и, и не на мою, как говорится, натуру. И я пошла работать в цвет мед. Во вторичной сырье. От Нижнего Новгорода, ну тогда еще был Горький, они приехали и сделали филиал маленький. А головное предприятие было вот это объединение в Нижнем Новгороде. Я пошла. Нет. Работала. Потихоньку, потихоньку потом стала соучредителем. И уже на пенсию выходила как соучредитель предприятия. Но предприятие мы уже продали, потому что mm -hmm. так у нас экономика разрушена и никаких у нас... В общем, это предприятие не приносило деньги, а только уходили и мы только в минус работали. Даже мы с тобой как начали про Рыбинск, закончили. Мы с тобой по цирку походили. И в театре мы были, и в Рыбинске мы были. Я, конечно, сейчас... Вот после... нашли, как нам в Москву. Я вот прям приглашаю. Свист, я пока. обязательно, если я приеду, мы обязательно с вами встретимся. Да. Мне очень-очень mm. приятно на самом деле. И я до сих пор в таком шоке пребываю. Сказала всем на прямом эфире, говорю, у меня такая вот подписчица присылает мне фотографии ви, ну, моего Рыбинска. И многие там написали, вот Рыбинск мы с удовольствием посмотрим. Поэтому, конечно, я сама с удовольствием смотрела. Рыбинск, конечно, очаровательный. Рыбинск очаровательный. А на следующий, вот мы из Рыбинска возвращались, угу. ехали домой. Так как у моего мужа 18 вот в пятницу будет день рождения, угу. и мы решили отметить его Углич. И мы заехали и уже забронировали гостиницу. Угличев тоже, кстати, такой маленький-маленький город. Меньше намного, чем Рыбинск. Мы заезжали сейчас в Углич, когда мы ехали в Рыбинск. Но мы заезжали не в сам город Углич. Mm -hmm. Мы заезжали в маленькую-маленькую деревушку. Недалеко от деревушки Загайного есть старый храм 1800, не буду врать, 74 или 84, не буду врать, то ли 1874, то ли 1884. Ну, Но это не буду. Да, не важно. Там служит батюшкой отец Рафаил. Но он нареченный Рафаил, когда принимал сам. Угу. А вообще это Сережа, друг. Да. Это его из Мархи, они вместе в архитектурном учились. Он вообще Сережа Симаков. И вот он, закончив Мархи, естественно, все художники, они все это богемные, они там пили все по черному в то время. Вот. И его жена Лена, она каким-то образом, значит, была знакома с этим батюшкой. Угу. Был старый батюшка, старый батюшка. Храм, храм полуразрушенный. 
И они поехали просто посмотреть, просто на этюды поехали, пописать, порисовать, угу. там, смотреть. И, может быть, что-то для церкви, вот он там мог, как он помог, там иконы писал. Они поехали туда и там остались. И вот он там живет. 42? 40 лет. 40 лет. Сейчас, секунду. Вот. Видно, нет? Да. Нет? Да, надо же. Вот, вот он такой. Немножко вот, вот, он... вот так вот. Вот так немножко сделай. Так? Да, во, во, да. Во, во. Поздравление с 70-летним юбилеем Игумена Рафаила. Да. Вот То он есть встал... это вот друг мужа твоего? Да, да. Вот, у Сережи мы были. Вот, и он там 40 лет, он восстановил этот храм, к нему ходят люди, он много сделал, он там сделал дорогу, потому что из деревни люди вот так зимой, дороги не было, вот так вот в темноте по сугробам ходили в этот храм, угу. где они в печку топили. И вот они с женой там остались, Лена там он похороненный, она умерла в 2004 году, угу. а он как один, вот он ведет до сих пор службы, к нему всюду приезжают, пишет много, очень много книг пишет, издает, очень много, очень интересный, глубокий человек. И восстановил храм, потому что многие иконы разворованы, угу. и, конечно, вы поедете туда вот э, к нему. Мы у них сейчас были. Мы сейчас у него были. Мы у него были. И, в общем, и что удивительно, что удивительно, мы с ним, значит, естественно, он говорит, я вот, вот мы приехали, сидим, потом чай пьем. Он говорит, вот я сижу на вас, смотрю, даже не верю. Вот что вы у меня. Он говорит. Что вот я, наверное, потом осознаю. И когда поехали, он говорит, ну, благодать, с Божьей помощью. Это надо было видеть. Ливень был проливной. И вот мы от него выехали. И двойная, не одна, а через вот так всю дорогу над лесом. Радуга. Двойная радуга. Вот на тебя благодать. Угу. Надо же. А у него еще действующий музей в Угличе. Вот его музей с его картинами. Пишет серьезно. У нас дома его картин очень тоже много, так что, ну, конечно, ему уже сколько кружат. Я обязательно, когда приеду в Москву, мы с вами обязательно встретимся. Очень да. хочу по кофейку попить с тобой. Кстати, очень многие подписчики мне сейчас мне скажут. Вы Слушай, не только кофейку, кстати, пирог Панакопита я с первого раза получилась, да? делала. Да. Слушай, мне сейчас я подписчики же... скажут. Мне сейчас они скажут, все напишут. Подожди, я должна это сказать. Мне сейчас все напишут, почему ты с женщиной разговариваешь на «ты». Я с Наташей разговаривала на «вы», но она мне велела говорить на «ты». Скажи, Наташа. Я, я, я может быть, извиняюсь, что надо, может быть, я не культурно обращаюсь. Не что ты, надо... а мне скажут, что я тыкаю. На «вы». Но я считаю, что вот по мне «ты» – это твой, а «вы» – ваш. А да. твой ближе. Да. А твой ближе на ты. Да. Твой Поэтому ближе. мне Наташа это разрешила и попросила, чтобы я Нет, на ты. Я попросила. Я попросила. Да. Попросила. Никакие вы. Вы, ваш. Ну что, мы на официальном каком-то там совещании ну, или все равно мы как воспитаны. Мы сначала, когда не знаем человека, мы на вы говорим, а да? Я, а, я, а я не знаю, Наташа, я как будто тех, кто лет знаю. Ну да. Наверное, еще а того, Ты меня я... давно смотришь, уже мой канал давно смотришь? Полгода. А, полгода. Полгода я попала на твой канал, смотрела, значит, канал вот этот Алена, Андрей Солёна. Так, Андрей Солёна. Угу. Начался у меня с ними знакомиться с пирога, с панакопитой, даже угу. за, за название, не знаю, как оно у меня в голове. Спинокопита, да, ага. Она говорит панакопита, Алена, угу. я так и запомнила, Супер. как она... Потом, значит, они там что-то говорят, говорят, и говорят, вот у Натальи Фалькона, у Натальи Фалькона, у Натальи Фалькона. Я думаю, так мне тоже интересно. Ой, да ты у меня через Алену узнала, как интересно. Да, так я сразу набрала Натальи Фалькона. Ага. Думаю, вот это да. Она, Наташа, это прям как это я. Да, мы похожи с тобой, правда. 
Я думаю, ну надо же, если мне чуть похудеть, так я прям такая буду. Да не надо тебе худеть, такая красивая женщина. Сейчас тебе напишут, увидишь. Красивая. Вот, вот, и все. И теперь как-то я Алену-то я мало уже практически не смотрю. Там а все время а, 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 а с тобой ложусь и засыпаю. Ну, надо же. А ты видела у нас видео с Винсентом на канале есть, где Винсент пробует русскую еду. Ты, наверное, тоже его смотрела. Это самое известное видео, где такое самое смешное. А я много смотрел, потому что я говорю, я пока зарядка в телефоне, там вот мне уже это uh -huh. что, слабая зарядка, да, я иногда уже до, почти до нуля, там пять уже, что она уже сейчас отключится. Я смотрю, старый, все эти видео. Да, у меня есть там видео, где мне было два года и три года и пять лет. То есть папа у меня в Рыбинске, когда мы жили, он купил на последние деньги эту камеру, чтобы на черно-белые вот эти... Эти кадры, это самое, наверное, ценное на моем канале. Все удивляются, говорят, откуда у вас могла быть камера в те годы. Ну, представляешь? А я вот мужу рассказывала, когда вот мы ехали пока вот, ну, искать вот это по навигатору улицу, да, mm -hmm. Суркова. Я говорю, представляешь, я говорю, вот, Сереж, я говорю, в свое время, я говорю, какие были открытые люди. Вот сейчас, я говорю, все на этих подъездах закрытые mm -hmm. замки. А раньше же вообще можно. Mm -hmm. Никто не звонил, пришел, что делаешь, пошли гулять там, да, или просто mm -hmm. пришел, да. Неважно, там, да, да, или нет. Да. Шел куда, к соседке или ко мне, да. У меня так вообще подружка была, я жила на втором, она на пятом. Мы с ней по батарее перестукивались. Я ей постучу, что она там слышит, что давай, выходи гулять. А так как я еще в музыкалке была, подо мной на первом этаже жил такой Фаркунин, алкоголик. И он такой, значит, услышит, когда мы это по батарее станем, значит, с моей подружкой перестукиваемся. И он нам не давал это сначала гулять, выходить. И он мне, значит, по батарее кричит, опять там что-то постукивает и говорит, Наташка, цыганочку давай. И я сажусь на пена. та 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 пам 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 И посуда гуляет. Он там стаканы бить. Вот он, значит, там погуляет, потом, значит, все, батареи нам ножницами, бум-бум, все, идите гулять, все. И вот когда вот мы ехали с мужем, да, я говорю, представляешь, какие были люди? Я говорю, вот у Наташи был аквариум большой. Угу. У них папа сделал, значит, там эти аквариум. И все ходили смотреть этих рыбок. Как, не все. спрашивали, знаешь, не знаешь. Целый я говорю, двор найдет, да, целый это двор. Же радио. Я смотрел там, типа там, этому сказал, этот еще кому-то сказал, да. и все да, не спрашивают, можно зайти, нельзя. Ну, да, по вот. постучат, говорят, а можно посмотреть аквариум? Ну, ходи. И вот так вот все при приходили. Да. Ну, заранее же не, не нет, спрашивают. Нет, можно просто... в этот день прийти там рыбок посмотреть, да? А Сережа говорит, правильно, так раньше было. Когда у нас, говорит, в Пензе мы, говорит, купили, говорит, первый, говорит, цветной телевизор, у нас, говорит, из окон вот так стояли, говорит, и смотрели. А потом стали, говорит, заходить, кто угу. Весь двор ходил вот так смотреть телевизор. Такие были времена, так что да. это... Жалко Вы... очень, что они прошли. Очень жалко, что такие времена прошли. Да, потому что сейчас как-то, вот я говорю, люди утратили такое вот человеческое общение. Угу. Я общаюсь, конечно. Вот. Раньше кухня была любимым местом. Там было, неважно, маленькая кухонка, там набивалось там по 100 человек, и все как-то... Да, 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 да. Всем было весело, и, раз... и наговориться не могли, и разойтиться не могли. А сейчас, я говорю... А теперь как... столовых накупили, и по столовой пустуют, и никто не приходит. Сейчас эти вот эти онлайн, онлайн. Вообще, вот я говорю, и подростки, я говорю, да. Я вот, например, внучке своей говорю, Кристина, не выражайся ты. Вот как-то вот у нас такой богатый русский язык. Выражаться тоже надо, да. Но вот чтобы вот как-то вот хотя бы вот внуки не утратили вот, вот это вот нашего вот красивого русского языка. Потому что как они вот это, вау, вот все это значит сверху, тор, круть, одним... жесть, вау, да. У меня муж до сих пор смеется, когда он получил, это было три года назад, он у меня получил, он был профессор, стал академик. Ну естественно, значит, я внучке звоню, с ней по телефону разговариваю, говорю, Кристюшенька, ты представляешь, у нас сегодня такой день, я говорю, вообще замечательно. Твой дедушка, я говорю, получил звание академика, она говорит, прикольно. Да, да. И когда он пришел, я ему сказала, прикольно. Он до сих пор, вот мы всем рассказываем, все хохочут. Прикольно. Прикольно. Так что это, конечно. Да. Ну, что делать? Наша, вот наша была действительно, ты как-то в одном видео сказала, что вы, наверное, были счастливые, 
потому что у нас ничего не было. А то, что было, это было одно на всех. И мы были не жадны. Вот если был там какой-то один мяч, да, и никто его не жалел, что его там кто-то проколет, и, да, этим, да, да. и этим мячом играл весь двор. Например, как сейчас. Так мы там... даже одежды менялись. Одежды менялись, а, потому что да. ее было мало, и хотелось поносить что-то еще, у кого есть. Кофточками, и... кофточками юбочками, да. да. А у меня еще был такой случай. Это мне было 17 лет, это я заканчивала 10 класс. И мне мои, все мои одноклассники скинулись и купили за 25 рублей. Ну, это же бешеные деньги. Да, были. это, кстати, большие деньги были тогда, да. Они мне купили диск на день рождения Led Zeppelin. Диск. Да. Радиола была дома на ножках. Там у меня самоцветы, песняры, ну, как у всех вот эти все. Да. А этот я над ним тряслась. Пугачева, естественно, у меня там была. Там... Антонов. Антонов. Под Пугачеву у мамы был лак прелесть. Я возьму этот лак прелести перед зеркалом там, под Пугачевым. И вот мы уезжаем в отпуск, в Анапу, с родителями, мам, папа, я. Уже сидим в такси и едем на поезд. И моя мама говорит, Коля, а ты, говорит, балкон-то закрыл? Он говорит, да закрыл. А форточки да закрыл, видишь, говорит, вроде закрыл, а мы жили на втором этаже. И вот самое главное дверь захлопнуть, да? А балкон закрыл, он говорит, да? Оказывается, он балкон закрыл, но не закрыл на эти шпингалеты. Угу. Мы приезжаем из отпуска, были в Анапе, приезжаем, и у меня нет пластинок. Вообще вот на этой стопке нет пластинок. О, я думаю, ну все. А так все, в квартире ничего, да, пластинок нет. И главное, думаю, боже мой, и этого Лэд Зеппелинга нет. У тебя, наверное, у вас, наверное, дверь открылась балконная, да, пока вас не было? Нет. нет. И я вышла на балкон, и что-то так, видимо, я плакала, такая расстроенная, что-то, да. И мой этот сосед, у нас балконы были рядом, а газовая труба проходила под балконами широкой. Да. И он, этот мой сосед, Степка, он говорит, о, приехала Наташа? Я говорю, да. Он говорит, а что плачешь-то? Я говорю, Степка, представляешь? Я говорю, у меня говорю, пластинок нет, и лэдзепилинга нет. Он говорит, так это я взял. Сейчас принесу. Ты, ты же, говорит, все равно уехала. Я, говорит, не лез, говорит, по трубе. Смотрю, говорит, а балкон у вас открыт. Я взял, говорит, прикрыл. Я, говорит, сейчас принесу. Взял. Это я, говорит, взял послушать. Я думала, он, я думала, он скажет, что я его взял, потому что была дверь открыта, и что он боялся, что их кто-то украдет. А он послушать взял. Он послушать взял, да. Он говорит, я сначала думал, что может там, говорит, открыто, говорит, думал, а вдруг закрыто, а вдруг открыто. Говорит, перелез, говорит, подергал, говорит, а оно открыто. Это я, говорит, взял. Заниматься люблю чем, вот если там вот будет интересно. Я не сижу голо так вот, чисто вот пенсионерка, сидеть там бабушка и там. Я и вижу, естественно, конечно, как бабушка, как и ты, кстати, люблю. Вот. Но я люблю готовить. Обожаю. Да. Что ты а, любишь? Да. Что у тебя сам, какой твой, а, как называют, сигначур диш? Да. Это значит твой, как, как, как говорят, когда фирменный или как? Как называют? Ой, все что угодно. Как называют Мы... самые блюда, которые вот хозяйка прям... Ну, фирменное блюдо. Фирменное, да, называют? Ну, у меня... Я не знаю, лучше, наверное, наших друзей там, или родственников спросить, там, что они любят. Потому что я, честно говоря, всегда спрашиваю, что приготовить. А у тебя все вкусно. Я все люблю готовить. Я у меня нет. Я пеку сама пироги, ставлю на паре. Да? И рыбные пироги, и из капусты. Вот сейчас вот этот с панакопиты, да, И супы всевозможные. Там сама что-то придумываю. И торты я пеку. У меня вот этот торт лакомка, mm -hmm. который я пеку на Новый год там уже много лет, вот, может быть, он у меня стал как бы традиционный. Я вообще люблю готовить. Вот если бы я не знаю, вот что для меня я люблю... То есть готовить. ты отдыхаешь, когда ты готовишь, ты отдыхаешь, ты творишь. Да, я люблю садом возиться. Mm -hmm. Я не могу вот, работать в перчатках. Вот некоторые там в перчатках, эти вот там сорняки, я их mm -hmm. дергаю руками, я не чувствую. Мне кажется, от земли нельзя запачкаться. Это не Да, грех. конечно, что это же... Там... Потом иногда, иногда пишу стихи. Ты можешь прочесть какой-нибудь стихотворение? Да. Причем, Натальечка, я стихи не сочиняю. Я не знаю, как это объяснить. Вот как там, типа, я там приветик от меня, Светик от меня, всем приветик. Я их не рифмую. 
они у меня, вот я еду за рулем, вот они у меня раз нахлынули, как песня, от начала до конца. Надо где-то остановиться, взять бумажку и ручку и от начала до конца записать. Если я не запишу, я уже забуду. У меня много так забыто. А как так это происходит, раз они нахлынули? В такой момент у меня бывает ночью, почему-то в три часа, вот в три и в четыре, вот в это время. Я просыпаюсь, включаю свет, и у меня вот это нахлынет, я беру бумагу и ручку и пишу. И я записываю. Прости. Ну, я некоторые пишу дочке посвящения, старшей вот у нас, мужу посвя... посвящаю стихи, осени написала. Вот, вот какое прочитать? Ну, какое ты любишь, потому что я же не знаю. Да, ну вот я, например, я начну с мужа, потому что я его люблю, я им горжусь. Я начну с него. Я ему много написала стихов. Но вот одно я прочитаю. А ты где-то издавалась? Какие-то книжечки? Нет, нет. Нет, конечно, все в столе, в блокноте. И то я их бумажки эти выкидываю, а Сережа их собирает и складывает. Угу. Я говорила, что я не буду там распространяться, но я говорила, что у нас судьбы похожи. Угу. Естественно, не первый брак, и поэтому судьба похожа. Так вот, я написала как-то стихотворение. Как долго я тебя ждала, Терпела ложь и хамство, В тебе покой я обрела И наслаждение царства. Люблю тебя, какой ты есть, И принимаю все причуды, Как принимают свет в огне Явившееся чудо. Ты мой божественный уют, ты просто край прекрасный, ты мой открытый календарь и долгая дорога к счастью. Надо же, как ты говоришь, не рифмуешь, у тебя все в рифму идет. Да, но я их записываю от начала. Да, у тебя прям сразу это все, как ты говоришь. А, а у тебя есть посвященная сыну? Вот сыну ни одного. Ой. А вот дочки есть. А вот можете представить, сыну ни одного нет. Вот сколько пыталась, да, ну сочинить именно сочинить, не сочинять. Дочке, дочке сочинила. Темно и тихо, ночь настала, Луна проникла и своим тепло. Твоих ресниц слегка коснулась, Осыпав лунным серебром. Ты спишь так нежно и так сладко, Как только можно в сказках спать. Моя дочурка черноглазка, Милее нет и не сускать. Пусть лунным серебром дорожка Искрится в комнате твоей, такой красивой нет на свете, и в мире нет тебя милей. И на тебя, моя родная, я наглядеться не могу. Всю красоту земного рая тебе в ладони я даю. Какая красота! Вот потом я сочинила еще, значит, про вот э, осень, вот в том году октябрь. Октябрь, осенний месяц. Туман утром, ночью холода, Но что-то где-то душу греет, Наверное, отголоски лета, Вчерашняя жара, октябрь. Ты как порог у дома. Октябрь, ты как порог у дома. Та -та -та, суету, покой. Ведь летом мы как птицы окрыленные, Спокойны зимнюю порой. В душе смятение и тревога, Вот что-то улетает, как осенний лист. Кричу, кричу, вернись обратно лето. Но шепчет яблоня, мы соком налились, Мы соком налились осенним, И поздно лето вспоминать. С октябрьской свежестью вдохни благоухание яблок, Поры осенней благодати. Как ты это все запомнила, ты даже немножко, видишь, подзабыла, ну, потому я, что много я, же надо... Бывает подзабыла. Да, Потом конечно. Вот, например, вот сочинила. На даче проснулась, как я говорю, ночью, да? Свет включила и записывала. Он лежит mm -hmm. рядом, смотрю на него и пишу. Я смотрю на тебя, не могу наглядеться. От нахлынувших чувств никуда мне не деться. Мое тело, душа слились в облик единый. Разум мой подхватив, белой чайкой взмыли. Вознеслись в небеса и спросила я тело, как и кто, чтоб ласкали тебя ты хотела? У души я спросила, 
Ты откройся, родная, с кем бы ты захотела открывать врата рая? Разум, слушая все, отвечает учтиво. Он и друг твой, и муж, он опора и сила. Он единственный твой в этом мире, мужчина. Надо же, как классно вообще. Но тебе надо издаваться. Да ну. Это так. Конечно. Пиш... Пишется в стол. Так, для, для себя. Все, короче, буду я, знаешь, как вот ты будешь мне рас... вот ты мне, мы сегодня с тобой записывали, ты мне про Рыбинск рассказывала, и я буду во время твоих рассказов вставлять вот эти фотографии. То есть я сначала думала, что вставлю в конце, а как бы просто все соберу, но и сейчас я представила, что, наверное, лучше всего вот я буду, когда ты рассказываешь, и все это вставлять будет. Я тебя прошу, ты не теряйся. Вот ты мне насколько так вот близка и вот. Я не потеряюсь, а куда я потеряюсь? Такая, такая вот душа, как-то вот не теряйся. Так хочется вот так вот общаться. Обязательно Пусть... будем мы с тобой общаться, да. Океан разделяет, но и важно, не важно. Да. А вы были Это... в Америке? Конечно. У нас дочка живет в Нью-Йорке. А, -а, -а ну как? Мы в октябре, мы в октябре были в Америке, в Нью-Йорке. Первый раз. А во Флориде? Нет, нет. У меня муж был в Америке. Когда мы еще с ним только-только, как говорится, встречались или как там общались, еще женат. Это давно было. И он предсвадебную меня поездку в предсвадебную повез в Париж. Ну, как типа в Париж увидеть умеет. Да, да, да. А я знала английский только в школьной программе. Ну, английский. Ну, у нас же тогда раньше, ну, кто там знал, Никто. да? да. Не выездной был, да? Многие сейчас эти, ну, я плохо знаю. Mm -hmm. Ну, я думаю, так, если мы поедем надо как-то подучить. Я взяла, нашла по интернету какую-то лилю. Типа, вот я учу английскому, там, бытовому, разговорному. Взяла я эту лилю. Эта лилия мне, в общем, приходила. Мне только домашнее задание задавала. Вот такое. А я, как человек ответственный, потом до следующего задания все это переводила со словарем. А тут ничего не оставалось. И она там придет, мне красным карандашом ошибки напишет. В общем, ну, ну кое-как. Я потом уже поняла, говорю, Лили, давайте вот вы мне хоть какие-то пару фраз, чтобы хоть я хоть чуть-чуть вот ну, так просто вот. Просто надо слова, надо кучу слов выучить и все. Да. Как-то подставлять. Я там значит, хоть как-то вот там, ну такие, такие банальные там бытовые, да. Здравствуйте, там до свидания. Ну обычное. Ага. Что-то. И в общем, короче говоря, я немножечко научилась, немножечко там занималась, так старалась, научилась. Ну и так как у меня муж очень скромный человек, кто его знает, это очень скромный человек. Мы с ним, значит, перед тем, как уже подлетать к Парижу, в самолете-то сидим, разговариваем. И я говорю, Сереж, а ты хорошо знаешь английский? Ну, французский, конечно, там, естественно, нет, но английский как бы там... Да. Же... Я говорю, Сереженька, а ты английский знаешь, что я сейчас там блесну, я-то хоть 10 слов-то знаю. Да. А он говорит... Да нет, Наташенька, совсем не знаю. Я думаю, ну и вот. И потом дальше говорит. Но не учитывая то, что я два года жил в Лос-Анджелесе и преподавал в университете архитектуру на английском. То есть он английский знает очень хорошо. Конечно, конечно, конечно. Но он никогда не показывал. Мы пришли в ресторан. Вот я расскажу, можно? Да, да, да. Мы пришли в ресторан. Я сразу там, значит, это замолчала, заткнулась, как говорится, куда мне. Я говорю, выбирай ты. А он говорит, нет, практика нужна, давай-ка ты. Значит, ну ладно. Принесли мне меню, а я еще так его спрашиваю, а что ты будешь? Там, ну я же продвинутая, я же знаю слово был, что это овощи, я знаю сифуд, это что морские продукты, да, что-то знаю. Я говорю, что ты будешь? Морепродукты? Он говорит, на твое усмотрение. Я говорю, ну, я говорю, ладно. Я говорю, фиш ты, может, будешь, да? Я же это слова. Uh -huh. На свое усмотрение. И я, значит, там что-то читала, читала. Ну, что мне там, маршрум там, значит, вот это, что грибы. Uh -huh. 
что вот так вот это, значит, видимо, выдато было овощами, овощи с грибами, думаю, это у нас будет на второй. А seafood, думаю, это будет там, значит, свежие там вот эти морепродукты, да, там думают, типа там, как у нас принято да. салатик морепродуктов. Ну, и заказала. Официант подошел, я ему, значит, вот это, вот это, он хорошо приносит. А это был ужин. И причем такой какой-то приятный был ресторан. Ресторан в Париже мы был, он его сам там столики заказал. Это бывший дом Лафаэта. Вот там есть торговый вот этот большой галерея Лафаэта. А это да, дом. Да, я видела одежду Лафаэта. Угу. А это дом Лафаэта. Угу. Там ресторан. Там несколько комнат. Вот мы сидели в комнате, где библиотека была. И там значит, тоже такие маленькие кругленькие столы, все так элегантно одеты, свечи, ну, в общем, такая уютная да, обстановка. И официанты, значит, с этими полотенцами, uh -huh. все чванно так. Uh -huh. Он подвозит тележку, и на ней вот такие, как два таких полусферы, серебряные такие, как uh -huh. два полушара, да, полусферы. Uh -huh. И он так, пах, открывает, а там Идет дымок, суп. Ну, у нас же принято суп-то на первое, но я-то не думала, что это суп будет. Уху, что ли, тебе принесли с рыбой? Это я не понимаю, так не поняла. А, да, да, уху. Принесли, значит, нам первое. Ну, эти все так смотрят, типа, о, русские сидят там, типа, на ужин суп хлебают. Мы молча съели суп, все. Но ну, я там, ну ладно, хорошо, пусть даже суп. Но сейчас-то, наверное, в это был дом. Какие-то тушеные там овощи принесут. И он опять с этой телегой, опять ага. с двумя боками, опять раз открываем, а там опять суп. Две тарелки только овощного супа. Что они там не объяснили? А, а когда он ты заказывал? А раз... я поддаваю официанта. Типа, ну, типа я не... Но он заказывал. А он приходит, мне показывает, типа, вот ваш заказ. А Сережа на чисто английском сказал, Наташенька, а я люблю и на первое, и на второе суп. Молодец, ты заказала про. Похлебали и пошли. Официант начал издеваться и вслед нам кричит, а десерт? Типа и суп. Мы говорим, десерт будет следующий. Раз. Десерт тоже суп, да? Он меня выручил. Он не сказал, что там о. Он говорит, и он так на чисто английском говорит, а я люблю. И на первое, и на второй суп. Правильно. Какой молодец. А вы давно женаты? Сколько вы лет женаты? А мы познакомились в 2003, в, 2000, в конце. Значит, мы 2004 уже вместе отмечали Новый год. Мы пришвонились. Вот, так что вот как вы и познакомились-то, прям даже мне интересно уже, это такая прям love story, хоть, хоть а может, познакомились... кратенько скажи, где хоть познакомилась ты с таким мужчиной? С ним невозможно было нигде познакомиться, потому что вот, вот сейчас не знаю, сколько времени его еще нет. Ну где ты, как ты с ним познакомилась, как ты его встретила? С ним невозможно нигде познакомиться, он только работа-дом, работа-дом. У нас был ремонт, я же рассказываю, что у меня сын живет на тринадцатом, а мы на третьем. Ну подожди, это что, в этой квартире вы живете уже 20 лет, да, получается? То есть да. ты здесь же, да. так. Да, мы только переехали. Так. Мы в квартирах-то сделали ремонт, угу. а подъезд ведь никто делать не будет, там как-то поналяпали его там какой-то там краской обшарпан. Да. Ну и все, и ходить не хотели люди через такое. И повесили объявление, что давайте собираться и обсуждать, как нам сделать ремонт подъезда. Так. Ну и все. И вот мы, значит, собрались нашим подъездом, у нас в подъезде в третьем делать ремонт. Все собрались, я на тринадцатом, он на третьем. Он, значит, как архитектор предложил три картинки. Вот такой вариант, такой вариант и такой вариант. Так ты на картинки не смотрела, ты, наверное, на него смотрела. Как? Нет, нет, я его, кстати, не смотрела. Нет, нет, ну... А у нас же как? Кто предлагает, на то мы едут. Все говорят, о, вот этот вариант, вот эта картинка. И он говорит, я в июне должен был в отпуск ехать, я отпуск отменил. Он весь все лето делал ремонт в нашем подъезде. Угу. А надо же на ремонт деньги собирать. И так как, значит, так все посмотрели, а давайте вот Наташу возьмем, типа меня. 
с 13 этажа, и мою соседку Светку. Угу. Вот вы. Типа тут самые такие активные, давайте, значит, собирать деньги по квартирам. Мы со Светкой разделили наш подъезд пополам ее да. квартиры, и ходили, собирали деньги. Я его вообще не знала. Вообще, вот я его видела на собрании, ну как вот он тут что-то говорил. Да, 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 да. И мы со Светкой ходили все время к нему после десяти. Я еще говорю, слушай, а почему после десяти? А куда вы ходили так к нему, я не понимаю. Домой. Домой. Потому что он, он сказал, девочки, вы мне собираете деньги по частям. Потому что если вы соберете всю сумму, мне же надо там вот стройматериалы, Но. там это, это. Он недалеко от вас жил, что ли? Он на третьем этаже жил. А мы на тринадцатом. Мы делали в подъезде, в холле ремонт. О, Господи, так подожди, так твой муж тоже жил в этом подъезде. Я-то я думала, ты говоришь, ты жила на третьем, сын жил на, на этом. Теперь я поняла, нет. что сын-то маленький же у тебя был, Господи. Нет, это мы сейчас живем на третьем. Все. А там я жила с тринадцатым. И мы к нему ходили. Mm -hmm. Ходили на третий этаж. И я говорю, Светка, а чему мы к нему все время в 10 часов ходим? Она говорит, откуда я знаю? Я его спросила, когда к вам типа это принести это, деньги, сумму. Да. Он говорит, я бываю дома только после 10 самое раннее. Я говорю, а где это? Она говорит, ну архитектор, он же тебе сказал там на собрании, что архитектор. И мы со Светкой всегда вдвоем, значит, приносим. Он такой, проходите, девочки, на кухню нас проводил, сразу коробочку доставал, список отчитывался. Я вот это купил, вот это купил, вот это купил. А я всегда Светка говорю, Света, побыстрее бы от него уйти. Я говорю, он такой вообще, я говорю, представляешь, я говорю, вот что за человек? Мы сколько к нему ходим, мы хоть чаю предложим. Я говорю, вот к нам придешь, я говорю, мы сразу это, что там, чайку там, да? Я говорю, а тут даже и чай. Она говорит, да какая тебе разница? Я говорю, ну как-то неприлично. И тут как-то в один момент я звоню Светке. Я говорю, ну что, деньги там какую-то сумму собрали, надо говорю, идти. А она вот, а, я не могу. Еле говорит, я говорю, что с тобой? Она говорит, у меня температура ангина, я вообще, говорит, в Лешку, иди сама, и, и приди ко мне еще эти деньги возьми. Я говорю, я к нему одна не пойду. Она говорит, да ты что, говорит, дело стоит, говорит, нам подъезд надо, говорит, ремонтировать или нет, иди, говорит, отнеси деньги. Я думаю, ну ладно. Ну и я пошла. Пошла, принесла, и он на меня так уже... А я одна была. Ну, с беседки он так на меня смотрит, смотрит. Опять про эту, там, про чеки что-то рассказал, так все смотрит. Я говорю, понимаете, Сергей Викторович, я говорю, странное дело. Я говорю, вот извините, я говорю, вот у Света, я говорю, может, она, говорю, уже плохо себя чувствовала, сейчас болеет. Тут у нее так мало, я говорю, в этот раз собрано. А мне вот почти, я говорю, вот осталось, что я к вам, наверное, последний раз приду. Потому что у меня практически вот осталось, я говорю, несколько квартир все сдали. Конечно, как вам не сдать? Я бы вам все сразу сдал. Ну. И потом говорит, а хотите чай? Я думаю, ничего себе. Я говорю, ну, не знаю, но давайте чай. В общем, мы с ним выпили чай. Что-то так, больше ни о чем не поговорили. И я ушла. И, и ни о чем не, не закончилось. А потом он меня говорит, я искал все блондинку во дворе глазами, чтобы встретить. И тут как-то было один раз, он говорит, с нашим соседом, он стоял с Михаилом Ильичем, это Михаил Ильич мой сосед по площадке. Угу. И потом мне Михаил Ильич говорит, Наташа, Сергей Викторович просил твой телефон мобильный. Я говорю, да, но я не дал. Как я могу дать без твоего разрешения? Я не дам. Я говорю, ну ладно. А потом, значит, как-то было, я выбегаю из подъезда, а он с ним стоит на крыльце, разговаривает. Ну, я что-то пробегаю, а у него тут какой-то волос был, у него кот был, видимо, линял. И у него волосы тут были эти, шерсть кошачья на пиджаке. Я говорю, О, здрасте, я говорю, Михаил Ильич, здрасте, я говорю, Сергей Викторович, у него так вспахнуло. И он говорит, я потом вот так вот все это. Влюбился в тебя, короче, очень давно, а ты не знала. Да, к этому месту, что тут, говорит, Наташенька дотронул. Ну и все, а потом как-то мы вот, он меня потом позвонил, он узнал мой телефон, я со соседям сама ему дала, и соседу сказала, говорю, напрасно могли бы, да. Мы, в общем-то, на выставке ходили. Ой, на выставке это вообще ужас. Я такая была. Мы пришли на выставку, это уже не первая выставка. На выставку Ван Гога, как в этой песне поется. Ну почти. 
Но на этой выставке, уже не первая выставка, он хотел меня познакомить со своими друзьями. Ну, как бы показать, потому что мы уже, наверное, с ним полгода или там больше так вот уже встречались. И я такая дурная, я же тогда английский не знала. Я думаю, надо же мне какую-то новую кофточку. Я поехала в магазин, купила какую-то ярко-желтую кофту. Вот с такой черной бархатной туфлей. И тут написано «I love shopping». Ой, блин, ну ты что? И пошла такая? Так, красивая английская надпись. И, я, и он говорит, ты когда зашла, а они там все уже были, и сняла, говорит, пальто, гардероб найдешь. Он говорит, я чуть под стол не упал. И я был потом уже... А мне потом это самое... Сын говорит, а ты что, не видела, что у тебя написано «I love shopping»? Я говорю, нет, я, я же тогда не знала этого вообще английского. Ну, написаны английские буквы. Красивая бархатная туфля на uh -huh. шпильке. Он говорит, чуть под стол не упал. Ну, ладно, ничего Пришел. страшного, не голая же пришла, подумаешь. Ты же молодая девчонка была. Вот, так что вот такие дела. Ну, ничего. А под, вот он мне потом, я ему, когда вот мы с ним начали уже и поженились, я говорю, слушай, вообще... Это удивительно. Я говорю, третий и тринадцатый этаж в одном подъезде. Вообще говорят, на работе не по в своем подъезде не пачкай, там типа это служебный mm -hmm. работ, там вот эти соседские ни к чему mm -hmm. не при хорошему, да. Я говорю, а у нас вот так получилось. И он говорит, да, жалко, говорит, надо было, говорит, что ирония судьбы, говорит, Рязанов уже издал, надо было, говорит, ему говорит, темку говорит, подкинуть. Mm -hmm. Ирония два. Вот так вот и встретились. Два одиночества. И ты к нему и переехала, да? А сын у тебя так на тринадцатом стоже. Ну да. Супер. Да. да. Вот. Пока Ромка еще потом учился, потом в институт поступил, я с борщами здесь наварю, кастрюлю в лифт поставлю, что туда. Да, ну ладно. Дашенька, спасибо большое за интересный рассказ. Ой, интересно вообще. Я бы с тобой еще будем общаться, я у тебя что-нибудь еще потом поспрашиваю. Да. Потому что все ты не расскажешь сразу. Конечно, за короткое такое время и потом сразу да. не расскажешь. Передавай привет Сергею, своему так. мужу. Спасибо, передай ему от меня. Наташа, такие пробки, Наташа, я говорю, это вот у него, его бюро на Павелецкой, вот если без пробок, это 40 минут ехать, да? А если по пробкам, это непредсказуемо, потому что один раз, я помню, перед Новым годом, ну, накануне Нового года, mm -hmm. где вот эти уже корпоративы, это было, помню, то ли 25, то ли 26, он ехал 6 часов. Ой, да вообще, это же вот Так это лучше стоит. тогда в метро. Нет, а там получается иногда такая ситуация, вот стоишь уже в пробке, и тут ряд, и тут Конечно. ряд. И машину посреди. Ну, да. Это и всегда ряд. самое страшное было для меня. Я все время представляла, что вот если ты едешь в аэропорт, и у тебя самолет, и ты вот застреваешь в такой пробке. Я все время в аэропорт, и за, я за, за 6 часов приеду. Но для меня это самое страшное, что вот как люди застревают в этой пробке и ничего не сделать. Ничего. И один Ничего. раз я была в такой пробке, что я чуть не опоздала на самолет, когда я первый Ничего. раз... И пешком не дойдешь. Это было очень страшно. А? Ничего не сделать. Да, я боюсь этих пробок, вообще страшно делать. Когда, особенно, когда куда-то торопишься. Тут непредсказуемо. А потом, я говорю, вот у нас лето, Москва более-менее была свободна, потому что как-то там на каникулах, на даче, кто куда, как-то разъехал. Как вот начинается все приехали, Просто все стоит. Да. Ну все, Наташенька, спасибо тебе большое. Спасибо. А то у нас с тобой, я не знаю, сколько часов мы с тобой разговариваем. Те, кто посмотрел до конца наше видео, пожалуйста, дайте нам знать. Спасибо, Наташенька. Целую тебя. Ты обаятельная, красивая. И вот в тебе есть, вот ты знаешь, притяжение. Спасибо. В тебе есть, Наташенька, притяжение. Это чувствуется. Вот такая... Настоящая, Наташа, искренняя, настоящая и такая правдивая, неделанная, не манерная, не какая-то там играющая на камеру. Вот какая есть, Наташа, такая Спасибо. есть. Это так дорого, Наташенька. Это вот прям вот самое сокровенное, что может быть у человека. Это самое сокровенное. Это вот его внутренний мир. Это вот мир, который мы как бы вот это поддерживаем себя где-то, что-то. Это можно да. там подкрасить, нарисовать. Но если ты говно внутри... 
и хоть ты в конфетку свою, в обертку красивую завернись, оно всегда как-то через какое-то время вылится, покажется. Вот это вот твое да, нутро. Да, да. Вот внутренний мир никакой конфеткой и оберткой никогда не прикроешь. А вот ты настоящая, Наташа. Спасибо. Ты очень замечательная. Я, я даже тебе где-то писала на день рождения, что будь красивой до да дрожи, чтобы завидовали к те, все, кто моложе. Единственному повезло. Повезло им. Спасибо. Ну, наверное, это... Рыбинск мне дал все это. Ты же была в моем городе. Вот. Рыбинск, да. 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 Из Рыбинска не могут быть другие люди. Не могут. Я тоже с вами говорю, что у нас такие хорошие люди. Хорошие люди. Хорошие люди. И до сих пор хорошие. И ничего Рыбинск не изменило. Какие были люди, вот когда ты была, и тебя там ждут, как ты уехал. И ничего не изменило. Такие же замечательные люди. Замечательные. Везде, на любом уровне. В ресторане, официанты, в гостинице, актеры театра, чинушки, которые там выступали. Я просто была поражена. Все на всех всяких уровнях. Это люди абсолютно достойные люди. Спасибо. И любящие 